Hello everyone, how you all doing? Philip here. Welcome to another video. Today we're going to talk about uh, Thunderbird and installing uh, special dictionaries in Thunderbird for special cases uh, spell checking. Uh, this video is mostly about a Portuguese dictionary, uh, pre-orthographic agreement dictionary. That's not available by default on Thunderbird, so it's mostly useful for Portuguese people, but it can also be useful for other people who are trying to install uh, spell checking dictionaries on Thunderbird or understand how it works. I'm going to explain it in uh, both languages. Uh, so the Portuguese version will be uh, afterwards. First will be in English. So uh, Thunderbird is an email client. You can configure your accounts there, all that kind of stuff. And once you have your accounts there, if you try to uh, write a new uh, email, it looks something like this and you can change the spell checking. You can change what language you want, but by default, my version only came with English version. Um, I think it downloads by default your locale. I have it my Windows on English because I prefer in, uh, Windows on English, so it only had English. Um, to add more dictionaries, you have to go to the add-ons to do that. So if you're in the main page, you click Alt on your keyboard and you have this special menu pop up. If you go to tools, uh, you can go to add-ons here. So on add-ons, you there's a special zone for dictionaries. So you can just click here and then search for what dictionary you want. In this case, I was looking for Portuguese. Shows you a few versions: uh, Brazilian Portuguese, uh, Portuguese Portuguese, and. Uh, I wanted to find the pre-orthographic uh, agreement. Now I see that is one is here, but I think it's because I already added it. But I wasn't being able to find it. But when I was browsing for the information here, it mentioned that it can be found at uh, Dictionarios Natura, uh, which is a site from the University of Minho that has like multiple dictionaries for different purposes. So if you scroll down a little bit, you have uh, both uh, dictionaries available, uh, the orthographic agreement dictionary and the pre-orthographic agreement uh, dictionary. So I went ahead and clicked here. I downloaded this file, the big dictionary version, right click, save link as, and just uh, select what directory I want. I usually put it on downloads. Uh, so now you have it on your computer and now you have you want to install it on the Thunderbird. So you go to Thunderbird and uh, uh, instead of going to the add-ons on add-ons manager here on the page where you have the dictionaries, uh, if you click uh, here, install add-on from file. So if you click in add install add-on from file, you can select the XPI file that you just downloaded if you go to the downloads folder, of course. And that's it. It will be installed. Uh, I don't think it requires um, a refresh um, or a restart. And then if you go to your uh, spell checking thing, you can just click the spell and change between both of them. And you see here that it automatically highlighted uh, the different word depending if you are pre-orthographic agreement or after the orthographic agreement. So yeah, that was uh, the video. I'm going to redo this now in Portuguese right now. So um, thank you guys for watching. If you're English and you're tuning off. Some portugueses, bem-vindos ao vídeo. Vou explicar como é que se instala os dicionários Uh, de português pré-acordo ortográfico no Thunderbird. Thunderbird é o cliente de e-mail que eu uso, pode ter várias contas, um, mas por defeito vinha só com o dicionário em inglês. Quando eu tentei instalar o dicionário em português, não consegui encontrar o, uh, o pré-acordo ortográfico. Eu prefiro escrever pré-acordo ortográfico porque acho que o acordo ortográfico não faz qualquer sentido. Uh, portanto, eu estava a tentar instalar e não encontrei à primeira vista. Uh, como é que a gente faz para ir ao acordo ortográfico? Portanto, esta é a página principal do Thunderbird, quando a gente inicia. Se carregarmos na tecla Alt do nosso teclado, vamos ter este menu aqui em cima. E se formos a Tools, um, ou Ferramentas, se for a versão em português do, do coisa, vamos ter aqui um Add-ons, ou qual é que é a palavra em português para Add-ons, Uh, não sei qual é que é a palavra português, mas deve ser uma palavra muito similar. Ah, também tem add-ons. Anyways, clicamos no add-ons. No, no add-ons tem aqui uma opção dictionaries ou dicionários em português. Uh, podemos procurar aqui, nesta caixa aqui em cima à esquerda. Neste caso, vamos procurar por português. 
e vai-nos mostrar os resultados. Uh, quando eu estava aqui a ver nestes resultados, não encontrei nenhum pré-acordo ortográfico, portanto, uh, só encontrei o European Portuguese Spell Checker, e aqui dizia que é uh, português conforme o acordo ortográfico, e eu li isto e disse, espera lá, mas eu não quero o acordo ortográfico, eu quero o pré-acordo ortográfico, porque é a versão que eu gosto de usar, porque não faz sentido, o acordo ortográfico foi uma, foi uma coisa ridícula, que foi assim criada, uma, uma abominação que uh, eu particularmente não uh, quero uh, respeitar ou seguir. Uh, portanto, se seguirmos aqui os links, aqui diz que a versão pré-acordo ortográfico pode ser obtida na página web dos dicionários de natura, portanto, cliquei lá, Vamos ter esta página, uh, alojada na Universidade do Minho, portanto, parece algo legítimo. E se fizerem scroll aqui para baixo, tem aqui o download dos pacotes pré-acordo ortográfico. Uh, cliquei nesta página, tem aqui a listagem de todos os arquivos anteriores, e eu fiz download deste em particular, o 19233. Cliquei no botão direito, salvei o link, ou fiz descarga do, do, do link, uh, da hiperligação. Uh, salvei isto no, na minha pasta de downloads. Voltei para o, uh, o Thunderbird e na página do Add-ons Manager, que já vimos há um bocado como é que se entra, aqui tem um botãozinho onde tem a opção Install Add-on from File ou em português instalar o add-on de um fecheiro. Deve ser uma cena assim parecida qualquer. Clicamos nisso, podemos escolher o X, o XPI que nós acabamos de fazer download há bocado, uh, fazemos open e automaticamente, acho que não precisa de fazer uh, restart ao Thunderbird, ele passa a estar disponível quando nós criamos uma nova mensagem, aqui no spelling, tem aqui a língua, dá para escolher, criamos pós-acordo ortográfico ou pré-acordo ortográfico, vocês podem ver aqui o ação a mudar uh, de, de, de linha de um para o outro, porque de facto... Uh, não conseguem ser os dois válidos ao mesmo tempo um, pronto, era isto que eu tinha para dizer, uh, espero que o vídeo tenha sido útil uh, boas e-mails com acordo ortográfico, até a próxima tchau